హాస్పిటల్లో నలుగురు నడవలేని స్థితిలో పడుకునున్నారు ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ముగ్గురు ఇప్పుడా అప్పుడు అని చావుకి ఎదురు చూస్తున్నారు డాక్టర్స్ వాళ్ల ప్రాణాలకి ఇరవై నాలుగు గంటలు గడువిచ్చారు ఆ ముగ్గురులో ఇంద్రుడు కూడా ఉన్నాడు పబ్లిక్ రోడ్లో నలుగురు పోకిరి వాళ్ళని ఆటును తుక్కు తుక్కుగా చితగొట్టినప్పుడు నువ్వు నవ్వుతూనే ఉన్నావు నువ్వు ప్రాణాలే పెట్టుకున్న చెల్లెళ్లను ఓ రౌడీ దారి కాసి గొడవ చేసినప్పుడు వాణ్ణి ఎదిరించకుండా నేను తిరిగి వచ్చేశావు ఈ ఊరు మొత్తం వేడుక చూస్తుండగా పౌరు వానలు నిన్ను స్తంభాన్ని కట్టేసి కొట్టినప్పుడు కూడా దెబ్బలు తినడానికే పుట్టినట్టు వాడి చేతిలో దెబ్బలు తింటూ నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు నిన్న నువ్వు కొట్టి పడేసిన వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తున్న డాక్టర్లు నిర్ఘాంతపోయి చూస్తున్నారు ఇవి సాధారణ వ్యక్తి కొట్టిన దెబ్బలు కావు నాడి నరం రక్తం కండ బుద్ధి అన్నిట్లోనూ పోరాడే శక్తి ఊరిపోయిన వాడు ఒక్కడి వల్లే ఇలా కొట్టడం సాధ్యమవుతుందంటున్నారు నువ్వు కొట్టిన వాళ్ళలో ఏ ఒక్కడు చచ్చిపోయినా సరే నేనే నిన్ను అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నయ్య చెప్పు నువ్వెవరు బాంబేలో నువ్వేం చేస్తుండేవాడివి హింసా ప్రవృత్తి నీ జీవితంగా ఉండేదా అయితే నువ్విక్కడ వేసింది వేషమా వేషం కరిగిపోయిందని భయంగా ఉందా ఏం మాట్లాడవు అంటే నా దగ్గర నువ్వేదో దాస్తున్నావు చెప్పు నాకిప్పుడే తెలియాలి నువ్వెవరు బాంబేలో ఏం చేసేవాడివి చెప్పనయ్యా శివ ఏమిట్రా విచారణ వాడి ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి మిమ్మల్ని ఆ రౌడీల నుండి కాపాడినందుకు ఇదే నా ఫలితం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఇలాంటి కొడుకు నా కడుపున పుట్టలేదే అని నేను బాధపడని రోజే లేదు మీరు ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యం ఇలాంటి వాడు మీకు అనేగా దొరికాడ్రా ఒక్క నాడైనా సవత్తల్లి బిడ్డల్ని చూసేట్టు చూశాడ్రా మిమ్మల్ని ఈ కుటుంబం కోసం చెప్పులు అరిగిపోతున్నందుకు నేరస్తుడిలా నిలబెట్టి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావే అంతగా వాడేం తప్పు చేశాడ్రా వయసు వచ్చిన పిల్ల దాని మీద ఎవడైనా చెయ్యి వేస్తే వయసు మీరని దాన్ని నేనే వాడిని నరికేస్తాను వాడు మగాడ్రా పుడితే తప్పేంటి ఇదిగో చూడు నీ పోలీసు బుద్ధి వాకిటి బయటే వదిలేసి వాడి తమ్ముడుగా ఈ ఇంట్లోకి రావాలంటే రా లేదా వాడొక్కడే నా కొడుకు అనుకుంటాను నువ్వు అలాగే వెళ్ళు చెప్పనయ్యా చెప్పనయ్యా నాకు ఇప్పుడే తెలియాలి నువ్వెవరు నువ్వెవరు బాంబేలో నువ్వేం చేసేవాడి చెప్పనయ్యా నాకు ఇప్పుడే తెలియాలి నువ్వెవరు నువ్వెవరు బాంబేలో నువ్వేం చేసేవాడి మనవాడివేనా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఒకడికి ఇంకోడికి ఎలాగో పడదు పరాయి రాష్ట్రంలోనైనా ఒక్కడిగా ఉన్నావు ఇవాళ పొద్దున అంధేరి ఏరియాలో నువ్వేం చేస్తున్నావు గుడికెళ్ళి వచ్చాను రోజు నువ్వు గుడికి పెడతావా వారం వారం వెళ్తాను ఏ గుడికి వినాయకుడి గుడికి పోయిన వారం వెళ్ళావా వెళ్ళాను నేను చూడలేదే వెళ్ళాను చెప్తున్నానుగా రాలేదు వచ్చాను రాలేదు వచ్చాను నీ పేరేమిటి ఆల్బర్ట్ ఇప్పుడు కొన్ని రోజులుగా అన్ని చర్చలు మూసేశారా ఆల్బర్ట్ అంటే చర్చికి వెళ్ళాలా ఏ గుడికి వెళ్ళకూడదా వెళ్ళొచ్చురా నువ్వు వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చావే నీలం రంగు సంచి అది తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైపోయింది 
ఏమనకు తెలీదు నువ్వు ఎవరి ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా ఆసారా నువ్వు నిజం చెప్పకపోతే నీ బాడీయే ఇక్కడి నుంచి వెళుతుంది ఇదిగో చూడు నేను యాంటోని మనిషిని తెలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు నన్ను ఏమైనా చేస్తే యాంటోని మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఈ భాష దగ్గర యాంటోనీ గురించి చెప్పద్దు నీ దగ్గర నుంచి ఎలా నిజం రాబట్టాలో ఈ భాషకి తెలుసు నాకు పని పెట్టద్దు నిజం చెప్పు తెలుసుగా ఈ భాష ఒక్కసారి చెప్తే వంద సార్లు చెప్పినట్టే చెప్పు చెప్పు నువ్వు అందేనికి ఎందుకు వచ్చావు బ్యాగ్లో ఏముంది చెప్పు తెలీదు 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 చెప్పు విన్న ఇక్కడ గుడిలో బాంబు పెట్టడానికి వచ్చాను ఎక్కడ పెట్టావు విగ్రహానికి వెనకాల ఎప్పుడు పేలుతుంది పది గంటలకి ఇంకా పది నిమిషాలే ఉంది మనం వినాయకుడు గుడిలో పెట్టిన బాంబుని భాషా తీసేసాడు బ్యాడ్ న్యూస్ అంటోనీ మార్క్ అంటోనీ భాషాబాయ్ ఇంటి నుంచి గురుమూర్తిని భాషాబాయ్ ఇవాళ మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నారు చాలా ముఖ్యమైన విషయం మీరే ప్లేస్ ఫిక్స్ చేయండి గుడ్ న్యూస్ రంగస్వామి సార్ నీ కొడుకు ఇంకా ఎందుకు రాలేదు భయపడ్డాడా వాడు భయపడ్డా ఎంతవరకు నేను చూడలేదు మరి ఏ ఇంకా రాలేదు వస్తాడు వాడు చెప్పడు చెప్తే చేస్తాడు వచ్చేశాడు
అబ్బాయి మాణిక్యం బాగున్నావా భాషా మాణిక్ భాషా ఎస్ 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 మాణిక్ భాషా ఏంటి విషయం తమ్ముడు నాతో ఏదో మాట్లాడాలన్నావుట ఏమైనా సహాయం కావాలా చెప్పు ఏం కావాలని చేస్తాను నువ్వు మా రంగస్వామి కొడుకువే కదా చెప్పు ఇదిగో చూడు నీకు నాకే యుద్ధం ఈ భాషాకి యాంటోనికి యుద్ధం నువ్వు చావాలి లేదా నేను చావాలి నీ వాళ్ళు చావాలి లేదా నా వాళ్ళు చావాలి ప్రజలు కాదు అమాయక ప్రజలు కాదు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది నువ్వు ఓ పిరికి వెతవ్వి ఓ పిరికి వాడితో యుద్ధం చేయడం నాకు నచ్చదు ఈ భాషాకి మాణిక్ భాషాకి నచ్చదు ముగిస్తాను ముగిస్తాను ఇంకా ఇంకా ఏడే రోజుల్లో నీ కథ ముగిస్తాను నువ్వెవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా తెలుసు నాన్న ఓ దుర్మార్గుడితో నిజం మాట్లాడుతున్నా చిన్న పిల్లోడు పాప మాణిక్ భాష నువ్వే విరుత్కే కొత్త చెంటోడివి ఏమనా ఏడే రోజులు నన్ను ఫినిష్ చేస్తావా ఇంకో ఏడు సెకండ్లో నేను నిన్ను ఫినిష్ చేస్తా అర్థం కాలేదా అటు చూడు అటు చూడు బే భాష మాణిక్ భాష రే 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 ఒకటి చెప్తాను గుర్తుంచుకో మంచివాడు మొదట కష్టపడొచ్చు కానీ ఒడిపోడు చెడ్డవాడు ముందు సుఖపడొచ్చు కానీ ఒడిపోతాడు చూడు భాష చూడు ఉక్కు వంటి గుండె చూడు ఉప్పే నంటి మనిషి చూడు రగులుతున్న అగ్ని నగం పగల పొగల సెగలు చూడు గుండాలకు దాదాలకు భాష సింహ స్వప్నం చూడు న్యాయం కోసం దేవుడికైనా ఎదురు తిరుగు ధైర్యం చూడరా ఈ భాష కింక దేశంలోని ఎదురు లేదురా ఈ భాష కింక దేశంలోని ఎదురు లేదురా అన్వర్ నన్ను మాత్రం ఒంటరిగా పోరాడమని చెప్పి నువ్విక్కడ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నావు జరిగిందంతా ఓ కలగా అనిపిస్తోంది 